നോക്ക് ഫോർ ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ജനറേഷൻസ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഓർഗനിസം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയം ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ സെൽ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു ഡിവൈഡ്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ന്യൂ സെൽസ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ടു ന്യൂ സെൽസായി മാറുന്നതിനാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈ രണ്ട് ഫിഷൻ മീൻസ് സെപ്പറേഷൻ സോ അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ബൈനറി ഫിഷൻ ഫംഗസിലാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പൂപ്പ് പിടിക്കാറുണ്ട് ആ പൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് ഉണ്ടല്ലോ കുമിളുകൾ ഇതൊക്കെ ഫംഗസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഡ് മോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് എം ഒ യു എൽ ഡി മോൾഡ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്ത് സ്പോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് സ്പോഴ്സ് ആർ മൈന്യൂട്ട് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ന്യൂ ഓർഗനിസം അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഈ സ്പോഴ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും അത് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയും പുതിയ ഓർഗനിസമായി മാറുകയും ചെയ്യും അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ സ്പോഴ്സ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ ഓർഗനിസമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണ് അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇനി ഹൈഡ്രയിൽ നോക്കിയാലോ ഹൈഡ്രൈസ് എ മൈന്യൂട്ട് ഓർഗനിസം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നൊരു ബഡ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ബഡ് അതിൻ്റെ മൗത്ത് റീജിയൺസിൽ ടെൻറ്റക്കിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു പോകും അത്തരത്തിൽ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് പേരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് പുതിയ ഓർഗനിസം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ ഒരു ഫ്ലവർ ഇതൊരു ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറാണ് ഫ്ലവറിൽ മെയിൽ പാർട്സും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്സും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റേമൻ എന്നാണ് ആ സ്റ്റേമനിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫിലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ ആന്ധർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഈ ആന്ധർ എന്ന ഭാഗത്തിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർപ്പൽ എന്നാണ് കാർപ്പൽ ആ കാർപ്പലിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റിഗ്മ അതേപോലെ സ്റ്റൈൽ അതേപോലെ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി ഇത് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് കാർപ്പൽ എന്ന ഭാഗം ഇവിടെ സാധാരണ ഇതിൽ ആന്ധറിൽ നിന്നുള്ള ആന്ധർ എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി ഈ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് വന്ന് വീഴും പല കാരണങ്ങളാൽ വന്ന് വീഴും ഇൻസെക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചിത്രശലഭം തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എയർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ആന്ധറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് വീഴും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നൊരു ലോങ് ട്യൂബ് താഴേക്ക് വന്ന് ഓവറിയിലേക്ക് ട്യൂബ് കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് നമുക്ക് ദർ ഇസ് ദി ഓ ഓവ്യൂൾ ഓവ്യൂൾ ഓവറിക്കകത്ത് ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാക്കിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് ഓവം എന്ന ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഇലിയൂസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവ്യൂൾ എന്ന സാക്കിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോസസ്സിനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സൈഗോ
പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന പോളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസം താഴേക്ക് വന്ന് ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ആ ഒഴുക്കിലൂടെ തന്നെ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും താഴേക്ക് വരും ഈ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഓവർക്കകത്തുള്ള എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും അവശേഷിക്കുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈ ഓവർക്കകത്തുള്ള പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകളുമായി സംയോജിച്ച് എൻഡോസ്പേം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈ പറയുന്ന പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായി യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു എൻഡോസ്പേമാണ് ഈ എൻഡോസ്പേമാണ് എംബ്രിയോയുടെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡായിട്ട് മാറുന്നത് എംബ്രിയോയുടെ ഗ്രോത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്റ്റോർഡ് ഫുഡായിട്ട് മാറുന്ന എൻഡോസ്പേമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ചിത്രീകരണം അതിൽ ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ടെസ്റ്റിസ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കിൻ സാക്കിനകത്താണ് ഈ ടെസ്റ്റിസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സ്പേംസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം മെയിൽ ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെനിസ് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസ്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ബ്ലഡ് സ്പേസസ് യൂറിൻ ആൻഡ് സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ സെമൻ കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഡക്റ്റി കാൾഡ് യുറീറ്റർ ദ ഈ ട്യൂബിനെ ഈ ട്യൂബിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യുറീറ്റർ യുറീറ്ററിലൂടെയാണ് യൂറിനും അതോടൊപ്പം സെമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പേംസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സ്പേംസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡും യൂറിനും യുറീറ്ററിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പെനിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്പേംസിൻ വെജൈന ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഗ്ലാൻഡ് കാൾഡ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി സെക്രീഷൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പേംസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനും കാരണമാകുന്ന കമ്പോണൻസിനെ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ കംസ് ദി വാസ് ഡെഫറൻസ് എന്താണ് അത് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് ഈ ഡക്റ്റ് വാസ് ഡെഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഡക്റ്റാണ് സ്പേംസിനെ ദ ഈ യുറീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്യൂറോണെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം സ്പേമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റിസിനെ സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കിൻ സാക്കിനകത്ത് ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്പേം ഫോർമേഷൻ കൃത്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോഡിക്ക് പുറത്ത് ഇതിനെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്പേം ഒരു സെല്ലാണെങ്കിലും നോർമൽ സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതിനൊരു ഹെഡ് റീജിയണും ഒരു മിഡിൽ പീസ് റീജിയണും ഒരു ടെയിൽ റീജിയണും ഉണ്ട് ഹെഡ് റീജിയൺ മിഡിൽ പീസ് റീജിയൺ ആൻഡ് ടെയിൽ റീജിയൺ വിത്തിൻ ദി ഹെഡ് റീജിയൺ ദർ ഈസ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളിടത്താണല്ലോ ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ സ്പേമിൽ അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ദെൻ ആ ഹെഡ് റീജിയൺ ഇപ്പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മിഡിൽ പീസ് ഈ മിഡിൽ പീസ് എന്ന ഭാഗത്താണ് ഒരു ലോങ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സ്ട്രിപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പേമിൻ്റെ മൊബിലിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി
ഓവറിയാണ് ഓവത്തിനെയും ഫീമെയിൽ ഹോർമോണായ എസ്ട്രോജനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓവം ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് നേരെ ഫാളോപ്യൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവി ഡക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ട്യൂബിലേക്ക് പോകും ഓവത്തിന് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സ്പേം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വരും ഓർക്കുക ഓവത്തിന് മൂവബിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ഓവത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ദർ ഇസ് എ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് ഈസ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ദർ ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സൈറ്റോപ്ലാസം ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോംസ് ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ കവറിങ് അങ്ങനെ ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ആണ് ഈ ഓവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെൽ നമുക്കിനി സ്പേമിനെയും ഓവത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം സ്പേം ഈസ് ദി സ്മാളസ്റ്റ് സെൽ ഓവം ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ദെൻ സ്പേം ഹാസ് മോട്ടിലിറ്റി വേറാസ് ഓം ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പേം ഹാസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെല്ലുലാർ നേച്ചർ വിത്ത് എ ഹെഡ് റീജിയൻ മിഡിൽ പീസ് ആൻഡ് എ ടെയിൽ വേറാസ് ഓം ഈസ് എ റൗണ്ടഡ് സെൽ അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ യു നോ ഒരു ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓവം എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ്ങും ചില അക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഓവം വ്യത്യസ്ത ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നിട്ട് ഓവറിയുടെ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെല്ല് പുറത്തു വരും അങ്ങനെ ഓവറിയുടെ സർഫസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സെല്ല് പുറത്തു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ റിലീസ് ഓഫ് ഓവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ സി അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുക ഈ യൂട്രസിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അകത്ത കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയം ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം വിച്ച് ഇസ് ദി ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ദി യൂട്രൈൻ വാൾ പലപ്പോഴും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് കുറേ സെല്ലുലാർ ഡിവിഷന് വിധേയമായതിന് ശേഷം ഈ എൻഡോമെട്രി വാളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് വളരുന്നത് ഓവി ഡക്റ്റിലൂടെ അവിടുത്തെ സീലിയറി ബീറ്റ് വഴി ഓവി ഡക്റ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓവി ഡക്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്വയം മൂവിലിറ്റി ഉള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അതേസമയം സ്പേംസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സ്പേംസ് ഈ ഓവുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പേംസ് ഈ പറയുന്ന യൂട്രസിൽ നിന്ന് ഓവി ഡക്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും ഒരു സ്പേം ഓരോ ഓവുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ട് പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളായി മാറുന്നതിന് ഡിവിഷന് വിധേയമാകും ഒരു സെൽ രണ്ടാവുന്നു രണ്ട് നാലാവുന്നു ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൂടും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയും ഈ എംബ്രിയോ സ്ട്രക്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എംബ്രിയോ എൻഡോമെട്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിനകത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരും അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എൻഡോമെട്രി ലൈനിങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരുന്ന എംബ്രിയോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകും അങ്ങനെ കടന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തേക്ക് വളർച്ച നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വജൈനൽ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നോക്കും ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റസ് യൂട്രൈൻ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരുന്ന അറ്റാച്ചിങ് പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റയിൽ പ്ലാസൻ്റയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെയും യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെയും ഒരു മിക്സാണ് ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂവും അതോടൊപ്പം യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂവും ചേരുന്ന പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് പൊക്കൽ കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജനെയും ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഫീറ്റസിന് ല
ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് വരും ഇൻഫെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് വരും അഡോളസൻ്റ് ഏജ് ആവും അഡൾട്ടുഹുഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ആയി മാറും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസ് കൗമാരഘട്ടം ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫേസ് ഇൻ ലൈഫ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇലവൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഇലവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലവൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പിബർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ് പിബർട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതോടുകൂടി പിബർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറയും ഈ അഡോളസൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നു അതുപോലെ ബോഡി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് റാപ്പിഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ചില ഗ്ലാൻസ് കാര്യമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് അപ്പം മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് നടക്കും സെക്സ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഗെയിൻസ് മൊമെൻറ്റം ദെൻ ഹെയർ ഗ്രോസ് ഇൻ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദെൻ ദി വോയിസ് ഡീപ്പൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയിസ് ഡീപ്പൻസ് ദെൻ സ്കിൻ ഗ്ലാൻസ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഷോൾഡർ ബോൺസ് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്പേമിൻ്റെ ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഗേൾസിലാണെങ്കിലോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് നടക്കും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ദെൻ ഹെയർ ഗ്രോസ് ഇൻ പിബിക് റീജിയൺ ആൻഡ് ദി ആംപിറ്റ്സ് ദെൻ പിച്ച് ഓഫ് ദി വോയിസ് ബിക്കംസ് ഷാർപ്പ് സ്കിൻ ഗ്ലാൻസ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഹിപ്പ് ബോൺസ് വൈഡൻ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ ബോയ്സിലെ ഇജാക്കുലേഷനെ പോലെ ഗേൾസിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അഡോളസൻറ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് അത് നോക്കൊരു കണക്കനുസരിച്ച് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം അഡോളസൻ ഗേൾസും മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം അഡോളസൻസ് ബോ അഡോളസൻറ്റേജിലുള്ള ബോയ്സും ക്രോണിക് അനീമിയ എന്താണ് അനീമിയ രക്തക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഡ്യൂ ടു ഡേ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഈ ക്രോണിക് അനീമിയയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സെൻട്രൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വയസ്സുള്ള ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് കോടി കുട്ടികൾക്ക് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡിനെ പലതരത്തിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നോക്കൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡി നോട്ട് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് അതുപോലെ ഹാവ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചൂസ് എ ഡയറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പൾസസ് പലപ്പോഴും ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ പിന്നീട് വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫുഡിൽ പ്രധാനമായും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പൾസസും ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോൾട്ടിൻ്റെ അളവ് അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലായിരിക്കണം ഡി നോട്ട് ബി ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ബോട്ടിൽ ഡ്രിങ്ക്സ് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നമുക്കറിയാം കടകളിൽ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന വർണ്ണശബളമായ കുപ്പികൾ നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല ചോക്ലേറ്റും സ്വീറ്റ്സും ഐസ്ക്രീംസൊക്കെ കൂടുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആഹാരത്തോടുള്ള എക്സസീവ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് അത് ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഡെവലപ്പ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് സീസണൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന ആഹാര വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായ
സ്കൂളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളിൽ തന്നെ കൗൺസിലറുണ്ട് ഒരു നേഴ്സുണ്ട് ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുണ്ട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഉപദേശം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേടാവുന്നതാണ് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ എസ് പി സി ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് പോലുള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ അധിക സമയം വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വ്യക്തിത്വ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമയങ്ങളിലാണ് സർവീസ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡായ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വായനശാലയിൽ മെമ്പർഷിപ്പെടുക്കുക ക്ലബ്ബിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ പങ്കെടുക്കുക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ അസെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടു ഓർഗനിസംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓർഗനിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി പേരൻറ്റ് ബോഡി ബഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി പേരൻറ്റ് ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓർഗനിസം എന്നാണ് ബഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പേരൻറ്റ് ബോഡി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ഓർഗനിസം ഹൈഡ്ര ദൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ടു ഫോം ടു ന്യൂ സെൽസ് അത് ബൈനറി ഫിഷൻ ദെൻ ഓർഗനിസം ഈസ് ബാക്ടീരിയം ഓക്കെ ഒബ്സേർവ് ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫീറ്റസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ ഈസ് എ വട്ട് ഈസ് എ എ ഈസ് ദി പ്ലാസൻ്റ ബി ഈസ് ദി അംബിലിക്കൽ കോഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സി പ്ലാസൻ്റയുടെയും സി സി മീൻസ് അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനകത്താണ് ഈ ഫീറ്റസ് വളരുന്നത് അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അംനിയോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ഈസ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ദി അതർ ഈസ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ദെൻ വൺ പാർട്ട് ഈസ് ലേബിൾ ഡാസ് എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ലേബിൾ ഡാസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോളൻ ട്യൂബ് ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഗ്രോ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഓവറി ദെൻ analyze the following statement and answer the questions though fertilization takes place inside the oviduct the embryo develops by attaching itself to the endometrium fertilization takes place inside the oviduct but the embryo develops attached to endometrium name the organ that forms here the organ forms for this attachment is placenta how is it formed it is uterine tissue and fetal tissues write into functions of it placenta ada function endana ningalku ariya next question observe the following figure and answer the questions identify the cell the cell is sperm then in which human reproductive part does it form it is in the testis then temperature is a factor that influences the formation of these cells ee cells in the formation temperature pradhana petta ghadagamana how is it maintained because it is placed outside the body sperm production takes place within 35 to 36 degrees centigrade the testes are located inside the scrotal sac and are placed outside the body അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ